Всем привет! Я покажу, как приготовить очень полезный и питательный овсяный кисель. Для приготовления киселя понадобится пачка овсяных хлопьев 400 грамм, 100 грамм кефира. Впоследствии можно использовать 2 столовые ложки готовой кисельной закваски и 5 столовых ложек овсяных зерен. Овсяные зерна добавляют для лучшего брожения. Этот ингредиент желателен, но не обязателен. Овсяные зерна измельчаю в кофемолке. Высыпаю их в трехлитровую банку. Добавляю овсяные хлопья, заливаю одним литром теплой очищенной воды, перемешиваю, добавляю кефир, заливаю водой до плечика в банке и еще раз перемешиваю. Овсяный кисель обладает множеством полезных свойств и используется для лечения болезней желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, печени, нормализации работы кишечника, ослабленного иммунитета и прочих заболеваний. Накрываю банку так, чтобы содержимое в ней дышало, туда попадал воздух. Ставлю в теплое темное место или укутываю полотенцем на полтора-два дня. Если овсяная гуща поднялась вверх, значит процесс брожения идет хорошо. Однако передерживать закваску не стоит, так как она получится невкусной и быстро испортится. После того, как закваска достаточно забродила, перемешиваю все содержимое банки и отцеживаю фильтрат через дуршлаг, а лучше через сито. Переливаю его в трехлитровую банку. Этот фильтрат с высокой кислотностью. Далее промываю овсяную гущу дважды, высыпаю ее в кастрюлю, заливаю туда полтора литра воды, перемешиваю, процеживаю и выливаю в чистую трехлитровую банку. Получается фильтрат с низкой кислотностью. Овсяный кисель содержит комплекс витаминов и минералов, которые хорошо усваиваются организмом. Крахмалистые вещества киселя обволакивают воспаленную слизистую, снимают воспаление и боль. Кисель выводит шлаки, нормализует обменные процессы, приводит в порядок микрофлору кишечника. Процеженные овсяные хлопья добавляют в пищу. Их используют в качестве добавки к хлебобулочным изделиям, кашам или используют в косметических целях в качестве скраба для кожи. Полученные фильтраты ставлю на 18 часов в темное место. Далее сливаю из банок образовавшийся сверху овсяный квас. Можно аккуратно слить прямо из банки или же использовать трубочку. Осадок в банках – это концентрат, который используется для приготовления конечного продукта. Его сливаю в емкости из обеих банок. Отсаженный овсяный квас можно употреблять в пищу. Его пьют или добавляют в окрошку. Если концентрат получился грубым, с крупными частицами овсяных хлопьев, его необходимо дополнительно процедить, используя для этого сито. В итоге получается примерно 800 грамм готового концентрата. Накрываю его плотной крышкой и храню в холодильнике не более 10 дней. Через какое-то время сверху вновь образуется немного овсяного кваса, который можно слить. Теперь готовлю кисель. 350 мл воды наливаю в кастрюлю и ставлю на средний огонь. Две ложки кисельного концентрата развожу 100 мл воды. Хорошо размешиваю. После закипания воды добавляю разведенный концентрат в кастрюлю и постоянно помешивая довожу до кипения.
Овсяный кисель готов. Употреблять его лучше всего утром или в течение дня. Он давно зарекомендовал себя как эффективное народное средство для лечения многих болезней, особенно болезней желудочно-кишечного тракта. Пейте его с удовольствием и будьте здоровы!